வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் வேர்டில் சொல்லியிருந்தாலுமே இந்த சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பலவிதமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஊதுபத்தி ஸ்மெல் ஆக மாட்டேங்குது புதுசாக பெயிண்ட் அடித்த வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது தும்பல் அதிகமாக இருக்குது டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது ஒரு புது ஃபேக்ரன்ஸ் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆபத்தான விஷயங்களை தாண்டி கொஞ்சம் அழகு சாதன பொருட்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கூட அவங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த தாண்டி லைட்டாக தண்ணியில் கை வைக்கும் போது சைனஸ் இருக்குது நிறைய தும்பல்கள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோடய அவங்க லைஃப் லீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ இந்த சைனஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்கான்றது பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் ஓகே இப்போ நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மூக்கடைப்பு பீனிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ சித்த மருத்துவ கான்செப்ட் படி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எதனால் வந்து இந்த பீனிசம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் வந்து பாடல் மூலியமாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க பண்பான பித்தத்தில் பாரிசித்தால் பித்தம் கபமும் சேர்ந்து பாரிசிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பீனிசம் அப்படிங்கிற அந்த நோய் நமக்கு வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது அதை தான் வந்து நம்ம வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பித்தத்து கூட நமக்கு சேத்துமம் வந்து சேரும் பொழுது நமக்கு கபம் வந்து நமக்கு ஆட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து பீனிசம் வந்து நமக்கு வருது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சித்த மருத்துவர்கள் வந்து நம்ம அந்த நாடி மூலியமாக நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு அந்த பீனிசம் சைனசைட்டிஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பித்தமும் கபமும் வந்து தன் அளவுலேருந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு வந்து மேலெழும்பி இருக்கும் இதை தான் வந்து இதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஏற்படுது ஒரு சில இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால அது வந்து அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து வரும்பொழுது இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து தூசிகள் வந்து நமக்கு படும் பொழுதோ இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து பர்ஃப்யூம்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இல்லை நியூவாக வந்து இப்போ அந்த ஊதுபத்தி அந்த மாதிரி வந்து புகை இந்த மாதிரி நம்ம படும் பொழுது அந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்போது இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து நமக்கு ரொம்ப லோ ஆகும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ் என்வி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நமக்கு பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது நமக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் வந்து அதிகமாகுது இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முக எண்புகளில் நமக்கு வந்து எலும்புகள் வந்து இணையிற இடத்துல வந்து காற்றுகள் வந்து இருக்கும் அது வந்து நார்மல் சைனஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அந்த காற்றுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த அறைகளில் வந்து நமக்கு ஏதாவது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது வெளியிலேருந்து போகும்போது ஒரு மைன்யூ டஸ்ட் உள்ளே போகும்போதோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வைரஸோ பாக்டீரியாவோ இந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு நேசல் வழியாக போக அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்தி நமக்கு வந்து நீர் கோர்க்கிற தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஏற்படுத்தும் போது தான் நமக்கு முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்புகளில் வந்து வீக்கங்கள் தலை ஃபுல்லாகவே வந்து பாரமாக இருக்க இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் அந்த சைனசைட்டிஸ்க்கு மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுக்கு தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்டமாக இருக்கும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தூங்கி எந்திரிக்கும் பொழுதோ இல்லை வந்து இப்போ தண்ணியில் ஏதாவது குளிர்ந்த தண்ணியில் கை வைக்கும் போதோ இல்லை வெளியில் ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டில் போகும்போதோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அடுக்கு தும்மல்ங்கிறது தான் வந்து அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது முறையாவது தொடர்ந்து வந்து அந்த அடுக்கு தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் இப்போ தும்மல்ங்கிற அப்படிங்கிற விஷயமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையாகவே நம்ம நேசல் வழியாக நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் உள்ளே போகும்போது அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நமக்கு அந்த தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இருக்குது அப்போது ஒரு நமக்கு உள்ளே போகும்போது அந்த டஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு வெளியேறாமல் அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் இருக்கிறதுனால ரிப்பீட்டடாக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட்டை வெளியேற்றுறதுக்காக நமக்கு வந்து அந்த தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அடிக்கடி ஒரு பத்து முறை அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து அந்த அடுக்கு தும்மல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஏற்படுது இப்போது அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்கள் வந்து நமக்கு நேசல் வழியாக வந்து ரைனோட் ஆகி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே தும்மல் வந்து இருக்கும் அதை தொடர்ந்து வந்து நேசல்லேருந்து ரெண்டு மூக்க
இரிட்டேட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு கோழை தன்மை வந்து ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல சதைவ லட்சி மாதிரி நமக்கு வந்து வீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ ரெண்டு நேசல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து நேசல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து ரெண்டு மூக்கு துவாரத்திலையும் வந்து நமக்கு இருக்கும்போது நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய மூச்சு வந்து ப்ராப்பராக வந்து நேசல் வழியாக போயிட்டு வெளியில் வராமல் நமக்கு வந்து மூச்சு தடை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து வாயு வழியாக வந்து அதிகமாக மூச்சு விடுவாங்க நேசல் வந்து பிளாக் ஆகும்போது நமக்கு மூக்கு அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து வாயு வழியாக வந்து அதிகமாக மூச்சு விடுவாங்க இப்போ தூங்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து நேசல் வழியாக ப்ரீத் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு அந்த அடைப்பு வந்து நமக்கு ஏற்படுது மூக்க அடைப்பு வந்து நமக்கு ஏற்படும் போது திடீர்னு அந்த ஸ்லீப்பே வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி வாய் வழியாக வந்து மூச்சு விட ஆரம்பிப்பாங்க அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக மெடிசன்ஸ் எடுக்கல அதுக்கான மருத்துவம் எடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் சென்சேஷனே வந்து இருக்காது இப்போ ஏதாவது உணவுகள் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு சென்சேஷனும் இருக்காது அதே மாதிரி ஸ்மெல்லும் வந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல்லாக குட் ஸ்மெல் அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு ஸ்மெல் சென்சேஷனும் அவங்களுக்கு வந்து இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சதை வளர்ச்சி இருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டும் தெரியாது ப்ளஸ் ஸ்மெல் அந்த சென்சேஷனும் வந்து தெரியாமல் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சதை வளர்ச்சி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெளியிலேருந்து திரும்பவும் அந்த வீக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வளர்ச்சியில் திரும்பவும் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது நமக்கு அரிப்புகள் வந்து அதிகமாகும் அந்த மூக்கு துவாரங்களில் வந்து நமக்கு வந்து அரிப்பு ஏற்படும் உள் பக்க உள் பக்கத்தில் நமக்கு வந்து அரிப்புகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதேமாதிரி நம்மளுடைய கண்ணுக்கு பின்புறத்தில் நமக்கு வந்து அரிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் காதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு காதுக்குள்ளேயும் நமக்கு வந்து அரிப்புகள் அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு அரிப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனஸ் பேஷண்ட்க்கு அந்த அரிப்புகளோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணிலேருந்து ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் நீர் வந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் தலை வந்து ரொம்ப பாரமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி மூச்சு விட்டுறதுலே அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் இருக்கும் அந்த நேசல் பாலிப்னால அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இருக்கும் இது ஒரு சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சைனஸா ஆஸ்துமாவா அப்படிங்கிற அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த சதை வளர்ச்சி இருக்கும்போது அந்த மூச்சு விடுறதுக்கு அந்த மூச்சு அடைப்பு ஏற்படுறதுனால நமக்கு ஆஸ்துமா தொந்தரவுகள் இருக்கா இல்லை சைனசைட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் கூட இருக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஆஸ்துமாவில் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான தொந்தரவுகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு நேசல் பாலிப் இருந்துச்சு சைனசைட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்போது நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இருக்கும் தூங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வாய் வழியாக வந்து அதிகமாக மூச்சு விடுவாங்க இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நிறைய இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சித்த மருத்துவத்துப்படி வந்து சைனசைட்டிஸ் பீனிசம் மூக்கடைப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு நாடிகளும் வந்து நமக்கு தன்னிலையிலேருந்து மேல் எழும்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அக்ரவேட் ஆகுது இப்போது பித்தம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மூளை சூடு வந்து நமக்கு அதிகமாகும் பொழுது அது கூட நமக்கு கபம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு உணவுகளோ இப்போ வந்து குளிர்ந்த உணவுகளோ இல்லை ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை குளிர்ந்த நீரில் இந்த மாதிரி இல்லை வந்து வின்டர் சீசன் இந்த மாதிரி பனிக்காலங்கள் குளிர்காலங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கிளைமேட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது நமக்கு பாடி பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது இந்த பீனிசம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த விண்டர் சீசன் மட்டும் ஒரு அந்த மூக்கு அடைக்கிறது தும்மல் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் அது அந்த காலம் முடிஞ்சோடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த பித்தம் வந்து சமநிலை அடையும் போது அவங்களுக்கு திரும்ப நார்மலாக இருப்பாங்க திரும்ப அந்த கபம் சார்ந்த உணவுகள் திரும்பவும் நமக்கு விண்டர் சீசன் வந்து இந்த மாதிரி சீசன் வந்து மாறும்பொழுது ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை தொடர்ந்து வந்து அவங்களுக்கு அந்த பித்தம் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வெயில் காலங்கள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பித்தம் வந்து சமநிலை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் இப்போ வந்து இளநீர் எடுத்துக்கலாம் மோர் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கோழை தன்மை வந்து இன்னும் அதிகமாகும்போது நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அதனால் வாரம் ஒரு முறை வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இளம் சூடான தண்ணியில் வந்து நம்ம குளித்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம பித்தம் வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் அ
இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தலை குளித்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பித்தம் வந்து அக்ரவேட் ஆகிட்டா இருக்கும் நம்ம வாரம் ஒரு முறை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தலைக்கு குளித்து நம்ம வந்து ஹீட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு சைனஸ் வந்து அக்ரவேட் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தலைக்கு குளிக்கலாம் அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் பாத் எடுத்துகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு பித்தம் வந்து நார்மலாக நார்மலாக நமக்கு இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா குளிர்ந்த நீரில் வந்து நமக்கு குளிப்பாங்க அப்போ நம்ம பித்த மூளை சூடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொழுது நம்ம குளிர்ந்த நீரில் வந்து குளிக்கும் போது ஈஸியாக அந்த நீர் வந்து நமக்கு தலைப்பகுதியில் வந்து அப்சர்வ் ஆகி அந்த சைனஸ் காவிட்டில் போயிட்டு நமக்கு அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கும் பொழுது இளம் சூடான தண்ணியில் குளிக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பித்தம் வந்து சமநிலைப்படும் அப்போ கபம் சார்ந்த உணவுகளோ இல்லை கபம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்தால் கூட நமக்கு சைனசைட்டிஸ் வந்து அக்ரவேட் ஆகாது அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி லெவலும் நமக்கு லோவாக இருந்துச்சு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கான நம்மளோட ரத்த வெள்ளையணுக்கள் வந்து நல்லா லோவாக இல்லாமல் நம்ம வந்து இம்ப்ரூவாக இருந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக இன்ஃபெக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமுறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சைனசைட்டிஸ் பீனிசம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கும் ப்ளஸ் அந்த நேசல் பாலி மூக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சதை அடைப்பு சதை வளர்ச்சிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுகள் மருந்துகள் கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வெளியேற்றுறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்து அந்த இப்போ மந்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கான மருந்துகளும் கொடுத்து இம்யூனிட்டியை வந்து நல்ல நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னாவே ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் தொடர்ந்து எடுத்தாவே அந்த சைனஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வந்த முடியும் அதே மாதிரி அந்த பித்தமும் கபமும் வந்து சமநிலைப்படுறதுக்கான மருத்துவங்களும் நம்ம எடுக்கும்பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக சைனசைட்டிஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் இப்போது சீசன் வந்து நமக்கு மாறினாலும் அந்த மாதிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து நேசல் பாலிப்புக்கு சதை அடைச்சு சதை வளர்ச்சிக்கு சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்க வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த சதை வளர்ச்சி இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சகர்ம தெரப்பியும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சைனஸ் சைனசைட்டிஸ்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் நம்ம கண்டிப்பாக வெளியில் வந்துடலாம் திரும்ப நமக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலும் இல்லை இதை வேறு ஏதாவது ஒரு பொருள்னால நமக்கு அக்ரவேட் ஆகாமையும் நம்ம இம்யூனிட்டியும் நல்லா டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்ஸ் கூட அந்த நேசல் பாலிப் சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நம்மளுடைய மருந்துகள் எடுத்து திரும்ப அந்த சதை வளர்ச்சி வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கிறாங்க நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேசுறேன் சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க குமட்டல் காலையில தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல எப்போ இருக்கு அது வந்து ரொம்ப நாள் அதாவது இந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி வந்து இடிச்சு காலையில ஒரு மூணு நாள் போய் தொடர்ந்து அப்படி குடிக்கும் போது அப்புறம் அந்த இது சரியா இருக்கு அவரை வர முடியாது அவரை கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் வருது அப்புறம் நான் நைட் எயிட்ல ட்ராவல் பண்ண அது கன்ஃபார்மா தலை சுத்திட்டு வாமிட்டு வர மாதிரியே ஒரு இது ஆகுது ஆனா ட்ரெயின்ல போகும்போது அது வர மாட்டேங்க மேடம் அப்படி ஆமா ஓகே உங்க சிஸ்டருக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது குமட்டல் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ காலையில தூங்கி எந்திரிச்சும் போது நமக்கு வந்து குமட்டல் இருக்கு இல்லை ட்ராவலிங் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ட்ராவலிங் போகும்போது நமக்கு குமட்டல் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பித்தம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இஞ்சி கொத்தமல்லி புதினா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கஷாயம் வச்சு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப வந்து நமக்கு அந்த குமட்டலோ வாமிட் சென்சேஷனோ அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்காது இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது இப்போ நமக்கு கேல் பிளாடரில் நமக்கு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு நம்மளோட பித்தப்பையில் வந்து நமக்கு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி குமட்டல் தன்மைகள் அந்த மாதிரி வாமிட் சென்சேஷன் வந்து ரிப்பீட்டட
இல்லை அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு வந்து நமக்கு அந்த குமட்டல் தன்மைகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லாங் ட்ராவல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கிடினஸ் ஒரு ஒரு சில பேருக்கு வந்து தலை சுற்றல் வந்து ஏற்பட்டு குமட்டல் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா சதக்குப்பை வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சதக்குப்பை வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிட்டு அது கூட இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ரெண்டும் வந்து நல்லா ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து பொடி பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அவருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டூ கிராம் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு அந்த டைஜஷனும் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அந்த குமட்டல் தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்டி செக் பண்ணி உங்களுக்கு பித்தப்பையில் ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் சிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் கெயின் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இப்போ வந்து ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்கள் இல்லை பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லை ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து தொடர்ந்து இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதற்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்துச்சு நமக்கு பாடி ஹீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அதற்கான மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆரம்பிக்கும் இல்லை வந்து தொடர்ந்து சளி தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதனால் நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து திருநெல்வேலியிலேயே உங்களுக்கு நியர் பை ஆர்ஜே ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் வெயிட் கெயின் கூட நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் இப்போ இந்த குமட்டல் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நாடி பரிசோதனை செஞ்சு டாக்டர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் தாமோதரம் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் செங்கல்பட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்ன சார் எனக்கு அறுபது வயசு ஆக போகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு சுகர் பிபி இருக்கு மேடம் ஓகே வந்து நூத்தி நாற்பதுக்கு எண்பது இருக்குது ஓகே சுகர் வந்து சில நேரம் எண்பது இருக்குது சில நேரம் இருநூத்தி முப்பது நாற்பது அந்த மாதிரி இருக்குது மேடம் ஓகே சார் எனக்கு மூச்சு உள்ள மூச்சு இழுக்கும் போது கிணறு மூச்சு திணறு மாதிரி அடிக்கடி ஏற்படுது மேடம் சளி எப்பவுமே இருக்குது எனக்கு அலர்ஜின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு நாற்பது முப்பது வருஷம் முன்னாடியே ஓகே சார் எப்பவுமே சளி இருக்குது ஆனா மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது ரொம்ப மூச்சு திணறு மாதிரி இருக்குது அடிக்கடி உள்ள ஆக்சிஜன் சரியா போதும் சரிங்க சார் இன்ஹலர் பஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல சரிங்க சார் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் மூலம் <laughs> 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 இருந்துச்சு <laughs> 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 அந்த நாட்பட்ட மலம் நமக்கு உள்ளே இருக்கும்போது அதிலேருந்து ஒரு நமக்கு ஒரு கெட்ட வாய் எழும்பி நமக்கு தொண்டை பகுதி வல்ல வரலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எரிச்சலை வந்து ஏற்படுத்தும் புளிச்சை ஏப்பம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் அது கூட இப்போ வந்து சுகருக்கு ப்ளஸ் கொல பிபிக்கு இதுக்கெலாம் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நமக்கு அந்த அரிப்புகள் வந்து நமக்கு பாடியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது சம அலர்ஜியான உணவுகள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அலர்ஜிக்கு இருக்குது சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது தொடர்ந்து வந்து நமக்கு வந்து சளி தொந்தரவுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அலர்ஜிக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ பிளட்டில் வந்து நம்ம வந்து இஎஸ்ஆரோ இல்லை வந்து ஐஜி இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த அலர்ஜிஸ் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக வெளியே எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை பாடி ஃபுல்லாக வந்து அரிப்புகள் ஏற்படுறது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த அரிப்புகள் வந்து குறையணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அருகம்புல் எடுத்துக்கலாம் அருகம்புல் வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்துகிட்டு வெற்றிலை ஒன்று எடுத்து ரெண்டு மிளகு இது மூணும் வந்து நீங்கள் எடுத்து ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபிஃப்ட
இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகளுக்கு திப்பிலி வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிக்கலாம் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு தேன் மட்டும் ஒரு ரெண்டு கிராம் எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் காலையிலையும் நைட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து நிலவகை சூரணம் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அது வாங்கிட்டு டெய்லி நைட்டு மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஹாட் பாட்டில் ஒரு அரை டம்ளர் ஹாட் பாட்டில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வாங்க மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு திரும்ப அந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் அதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்க கூடிய உணவுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மசாலா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எடுக்காமல் கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பிளண்ட் ஐட்டடா நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த புளிச்ச ஏப்ப மாதிரி வரது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீங்க எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நேரம் தவறி அந்த மாதிரி எடுக்காம நீங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து கரெக்ட் டைம்க்கு வந்து நீங்க உணவு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அதே மாதிரி மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போயிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு திரும்ப அந்த அசிடி ப்ராப்ளம் வந்து தொடர்ந்து இருக்காது இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இது உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸ் வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்றதுக்கான மருத்துவம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அதை எடுக்கும் போதே ஃபுல்லாவே அந்த இச்சிங் அதுவும் குறைஞ்சிடும் பிளஸ் இந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வித் இன் ஒன் வீக்லேயே நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம் சார் நீங்க நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க புவனேஸ்வரி நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே புவனேஸ்வரி இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் உங்க வயசு என்னம்மா டுவெண்ட்டி எயிட் மேம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஓகே ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு வந்து பித்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு மார்னிங் எங்க எழுந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ணா ரொம்ப வாமிட் வந்து பித்தமா வருது ஓகேம்மா ரொம்ப ஹீட் பாடியா இருக்கு மேம் டைஜஷனும் ரெகுலராகவே ஆக மாட்டேங்குது ஓகே மோஷன் ஃப்ரீயா போகுதுங்களா வெயிட் வேற போடுது மேம் ஓகேம்மா மோஷன் ஃப்ரீயா போறீங்களா நோ மேம் ஓகேப்பா வேற தைராய்ட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா முன்னாடி உள்ள காலருக்கும் சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோஷன் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக போகல ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நோய்களே இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி யூரினும் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிட்டோம் நமக்கு வியர்வையும் வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான நோய்களும் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து மோஷன் போகிற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நமக்கு பித்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும்போது மூளை சூடு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது வறட்சி தன்மையினால நமக்கு மோஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக போகாது செரிமானம் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும்போது மலச்சிக்கல் இருக்கும்போது நமக்கு அடுத்து நம்ம உணவுகள் எடுத்தாலும் நமக்கு சரியான செரிமானம் வந்து நமக்கு நடக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த செரிமானம் ஆகாதனால நமக்கு வந்து புளிச்ச ஏப்பம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இதெல்லாம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திருபலா சூரணம் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கிட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு நல்லா நைட்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் ஒன்றரை ஸ்பூன் நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மோஷன் போகிற அளவுகளை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ டைம்ஸ் மட்டும் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி அதோட அளவுகள் வந்து நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெய்லி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த திருபலா சூரணம் நீங்கள் டெய்லி எடுக்கும் பொழுதே ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பராக அந்த டைஜஷனும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து வாரம் ஒரு முறை வந்து நான் நிறைய காலஸ்க்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்து ஆயில் பாத் வந்து நம்மளுடைய உச்சம் தலையில இருந்து உள்ளம் பாத்து ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஹாட் வாட்டர்ல வந்து நீங்க குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அன்னைக்கு மட்டும் வந்து பகல்ல வந்து தூங்காம நான்வெஜ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்காம லைட் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த பாடி ஹீட் பித்தம் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
அதுலேயும் உங்களுக்கு குறையில அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒற்றடை மாதிரி வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நீங்கள் ஆமணக்கில்லையோ இல்லை தழுதாழை இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து விளக்கெண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெயில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டு ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டி அந்த இடுப்பு பகுதிகளை வந்து நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து வழி ஃபுல்லாகவே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் கூட நம்மளுடைய மருத்துவமனை வந்து பார்க்கலாம் நம்ம நாடி பரிசோதனை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எதனால பித்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லை தைராய்டு பிசிஓடி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கா இல்லை வந்து ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்கா அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த குமட்டல் தன்மையோ இல்லை வேற என்ன வெயிட் கெயின் வந்து அதிகமாகிறது எதனாலங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன ராணி மேடம் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே ராணி இப்ப யார்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் பைத்தான் மேடம் ஓகே அவங்களோட வயசு 7 வயசு மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க மா பைத்தான் 7 வயசு ஆச்சுங்க மேடம் அந்த வயிற்று புழுவு பண்ணி விளக்கெண்ணெய் குடிக்க சொல்றாங்க வேற ஏதாவது மருந்து இருந்தா சொல்லுங்க மேடம் உணவு அன்னைக்கு என்ன அன்னைக்கு என்ன குடுக்கறதுன்னு சொல்லுங்க மேடம் சரிங்க மா இப்போ நமக்கு வந்து வயிற்று புழுக்கள் இருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வேப்பிலை கொழுந்து வந்து ஈஸியாக எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஒரு பத்து கொழுந்து மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிட்டு அது மட்டும் நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சாறு வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் எடுத்து உள்ளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் கொடுங்க அந்த த்ரீ டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த பூச்சிகளும் வந்து மோஷன் வழியாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இது கூட ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து அந்த வேப்பிலை சாறு குடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு டம்ளர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நீங்கள் கொடுங்க அப்போ மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் மோஷன் வழியாக அந்த வேர்ம்ஸு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் பால் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ நைட்டு வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு அது கூட வந்து அந்த வேர்ம்ஸ் வந்து அந்த தேங்காய் பால்லாம் நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் திருவிழா சூரணம் இல்லை நிலவாக இல்லை விளக்கணை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு முப்பது எம்எல் நைட்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தேங்காய் பாலும் எடுத்து இந்த விளக்கணை வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த தேங்காய் பால் ஃபுல்லாக அந்த வேர்ம்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக மோஷன் வழியாக நெக்ஸ்ட் டே வந்துடும் இது ஃபாலோ பண்ணலாம் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அந்த வேர்ம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேப்பிலை கொழுந்து வந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு எம்எல் அரைச்சிட்டு அந்த சாறு வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து வேர்ம்ஸ் திரும்ப வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியுமா இது கூட அதிகமான இப்போ இனிப்பு சார்ந்த உணவுகளோ இல்லை வந்து ஸ்வீட்ஸு சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டடாக எடுக்காமல் டெய்லி வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த வயிற்று புழுக்கள் வந்து உருவாகாமல் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பு தாமா இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன வழி மாத்திரை ஒரு ஆறு மாசம் வரையா அந்த ஆறு மாசம் சாப்பிட்டு சரியா வரல அப்படிங்கிறதுலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணனாங்க பண்ணியுமே இதுலயுமே அவங்களால சரியாக மாட்டேங்குது ஓகே சார் இப்போ நம்ம பௌத்திரம் மூலம் இந்த ஃபிஸ்டுலா ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தொடர்ந்து வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறலை திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் நமக்கு பாடி வந்து ரொம்ப வறட்சி தன்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த வெடிப்புகள் அந்த ஃபிஸ்டுலால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வெடிப்புகள் வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இப்போ ரிப்பீட்டடாக வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப அந்த வறட
தூள் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நீங்கள் நைட் நைட் மட்டும் அதில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த வெடிப்புகளும் வந்து அந்த திரிபலாச்சுரத்தோட துவர்ப்பு தன்மையினால வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆற ஆரம்பிக்கும் இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அந்த அதே திரிபலாச்சூரணம் வந்து நீங்கள் டெய்லி நைட்டு வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்திங்கன்னாவே மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் எடுக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டி சர்ஜரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கணும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பைல்ஸ்க்கு ஃபிஸ்டுலாஸ்க்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கெலாம் வந்து ஒரு வித்தின் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து கியோர் பண்ணிக்க முடியும் திரும்ப ரிப்பீட்டடாகவும் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பாருங்கள் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஓகே இப்போ எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு 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 மேடம் உங்க வயசு சார் நான் வயசு வந்து பாரிட்டா வர மேடம் ஓகே உங்களுக்கு சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் என்னைப் போல தான் இருக்காங்க ஓகே ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நான் நான் வீடியோ எடுத்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு சொல்லுங்க <laughs> <laughs> முடக்குவாதம் <laughs> 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 முடக்குவாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே இப்போ எல்லா விரல்களையும் நமக்கு வந்து வீக்கம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் வலிகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய சின்ன சின்ன விரல் மூட்டுகள்லேருந்து கால் விரல்கள்லேருந்து கை விரல்கள்லேருந்து நம்மளுடைய பெரிய மூட்டுகள் அதாவது நம்முடைய முழங்கால் மூட்டு நம்முடைய க ஷோல்டர்ஸ் இந்த மூட்டுகள்லேருந்து நமக்கு வந்து வலிகளும் வீக்கங்களும் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ மார்னிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த வெயில் வர வர பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த வலிகளும் வீக்கங்களும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு நம்ம எந்திரிக்கும் போது வலிகள் வந்து அதிகமாகும் இப்ப முடக்குவாதமுக்கு வந்து ஈஸியா நம்ம ஈஸியா வீட்டுல இருந்தே நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்தாலே நமக்கு அந்த வீக்கம் வலிகளை வந்து குறைச்சிக்க முடியும் பவளமல்லி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு இருபத்தைந்து கிராம் எடுத்து ஒரு இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்த உடனே டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து இந்த பவளமல்லி இலை கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வாங்க இது எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீக்கங்களும் வலிகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உங்களுடைய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆரிய ஃபேக்டரோட லெவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி சிஆர்பி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் எடுக்கணும் இப்போ முடக்குவாதம் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்துப்படி நமக்கு வாதம் அதிகமாகும் போது நமக்கு வந்து இந்த தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆட்டோமெண்ட் டிசீஸ் நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் போது நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இந்த தொந்தரவுகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் வாதம் வந்து உங்கள் பாடியிலேருந்து நமக்கு வெளியேறணும் அப்படின்னா நமக்கு மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு வாதம் வந்து உடம்புல தேங்காமல் நமக்கு வந்து வெளியேற்றிக்கலாம் அதே மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது கூட வந்து நமக்கு இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவமும் நம்ம எடுத்தால் தான் ரிப்பீட்டடாக அந்த வழிகள் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ ஆரிய ஃபேக்டர் நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆரிய ஃபேக்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்ச் முடக்குவாதம்ிபாக்கி <laughs> நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேர் சுலோச்சனாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சுலோச்சனா இப்ப யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தாங்க என்ற வயசு வந்து செவன்டி டூ 
ஓகேமா டாக்டர் நேபிள் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு முழங்காலுக்கு கீழே வெரிகோஸ் இருக்குதுங்கம்மா டாக்டர் ஓகேமா அப்புறம் அல்சர் பிபி ஹை பிபி இருக்குது ஓகே அந்த முழங்கால் கீழே இருக்கிற அந்த சதை கிட்ட ரத்தம் கட்டிக்குது அங்கங்க ரத்தம் கட்டிட்டு ஓகேமா வீக் வீக்கமா இருக்குது அதே மாதிரி முழங்கையில வேலை செய்யற கையில முழங்கை கீழே ரத்தம் கட்டிட்டு வீக்கமா இருக்குது சரிங்கம்மா இதுக்கு வந்து கலச்சிக்காய் மிளகு சாப்பிடலாமா ஓகே அப்புறம் ஆயில் மசா செஞ்சு ஒத்தனம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அது செஞ்சா பரவாயில்லையான்னு தோணுது ஓகேமா அப்புறம் பேபி குடிக்கிறதுக்கு ஹை பிபி அரசு இருக்கிறதுனால ஒன்னு சாப்பிடாம இருக்கணும் ரெண்டு பசிங்க ஓகேமா இப்போ உங்களுக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயின்க்கு பிளஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு வந்து நீங்கள் கலர்ச்சிக்காய் மிளகு வந்து எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கு கர்ப்பப்பையில் வந்து நமக்கு தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து நம்ம வெளியேற்றணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து கலர்ச்சிக்காய் மிளகு வந்து எடுத்துக்கணும் அது எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாடி ஹீட் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அல்சர் தொந்தரவுகளும் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து கலர்ச்சிக்காய் மிளகு வேண்டாம் இப்போ அந்த வெரிகோஸ் வெயின்க்கு ப்ளஸ் அந்த ப்ரெஷர் நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸில் வந்து நமக்கு கொழுப்புகள் வந்து படியும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக போகாமல் அந்த முடிச்சுகள் வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த ரத்த கட்டுகளுக்கும் ப்ளஸ் அந்த வெரிகோஸ் வெயின்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணி டெய்லி வந்து ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் அது கூட வந்து சுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அரிசி கழுவின அந்த தண்ணியில் வந்து நீ மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி நைட்டு வந்து அந்த ரத்தக்கட்டு பகுதிகளையும் ப்ளஸ் அந்த வெரிகோஸ் வெயின் நரம்புகள் வந்து சுருண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த ரத்த கட்டுகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மருதம்பட்டை எடுத்துக்கலாம் மருதம்பட்டை வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் கிராம் வந்து காலையிலயும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஒரு மருதம்பட்டை அந்த சூரம் வந்து டெய்லி ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் லெவலும் வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த வெரிகோஸ் வெயினோட பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறதுக்கும் அந்த மருதம்பட்டை வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப அல்சர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து ரொம்ப லேட் லேட்டா அந்த மாதிரி எடுக்காம கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி உள்ளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து மணத்தக்காளி வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் மணத்தக்காளி கீரை வந்து சாறு வந்து டெய்லி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பது எம்எல் வந்து காலையிலையும் நைட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு புண் வந்து நல்லா ஆர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைனா டெய்லி மார்னிங் வந்து ஒரு அரை நல்ல நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து டெய்லி மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த புண்கள் எல்லாமே ஆர ஆரம்பிக்கும் அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே பாதும் அதே மாதிரி மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கனாவே திரும்ப அந்த அல்சர் ப்ராப்ளமோ அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு மேலே எழும்பி அந்த புண்களில் திரும்ப படும்போது அதிகமாக அல்சர் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியுமா இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனை வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே இருக்க ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் வெரிகோஸ் வெயின்க்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக வந்து நம்ம வர்மா தெரப்பிஸும் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி உள்ளுக்கும் வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கான மருத்துவம் வந்து கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த நரம்பு முடிச்சுகள் எல்லாமே வந்து அந்த க்ரீன் கலரில் நமக்கு தெரியறது எல்லாமே நார்மலாக நம்ம நார்மல் ஸ்கின் மாதிரி வந்து வந்துடும் அந்த முடிச்சுகளும் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஆரம்பிச்சிருமா நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கைகளை வந்து மேல தூக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி திரும்ப பேக்ல பின்னாடி அந்த கஷ்டமா இருக்கும் ரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதற்கான இப்போ நீங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்
மெடிசன் எடுக்கணும் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை அளவு வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து குறைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மருத்துவம் எடுக்கும்பொழுதே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஹெச்பிஓ ஒன்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்க முடியும் லைஃப் லாங் வந்து தொடர்ந்து மருத்துவம் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் ஹஸ்பி ஒன்சி மட்டும் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆவாரம் பூ எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து மருதோஞ்சி இலை இது மட்டும் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இது எடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் சர்க்கரை அளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தில் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு முறை நம்ம உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து நம்ம மென்று சவச்சு நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் டைம் எடுத்து வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து அந்த உணவில் இருக்க கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நமக்கு பிளட்ல அப்படியே போய் வந்து சேராம நமக்கு வந்து எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உணவுகள் வந்து நேரம் தவறி எடுக்காம நீங்க வந்து ப்ராப்பரா அந்த டைமுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க நைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு மணிக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வந்து உணவு எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம நல்லா சவச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுவும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இது உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா திண்டுக்கல்லே நம்மளுடைய மருத்துவமனை இருக்கு நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் சர்க்கரைக்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹச்பிஒன்சி லெவல் வந்து செக் பண்ணிட்டு சர்க்கரை அளவு வந்து குறைக்கிறதுக்கான டானிக் வந்து கஷாயம் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு காலையில் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் நைட் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து தொடர்ந்து எடுக்க சொல்கிறோம் இப்படி வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அந்த ஹச்பிஎன்சி வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த அளவுகள் வந்து குறைஞ்சிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த டானிக்கோட அளவு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டே வந்து நம்ம அந்த ஹச்பிஎன்சி லெவல் வந்து நம்ம நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த கஷாயமும் டானிக்கும் நீங்கள் வந்து எடுக்காமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதனால் லைஃப் லாங் வந்து சுகருக்கு வந்து நம்ம தொடர்ந்து மெடிசன் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆர்ஃபில் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் ஒரு டாக்டரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் கிருத்திகாட்டலையும் பாய் ஃபம்